le cahier des charges que nous sommes donnés avec Eric Barret, c'était de penser à un instrument qui serait un instrument euh, fluide, avec une sonorité euh, très douce, qui permette de jouer moins en force que certains instruments euh, avec des perches plus ouvertes, qui demandent un engagement physique plus important. La question que nous nous sommes posées, c'est quels ont été les progrès qui ont été faits depuis 20 ans, 15 ans et de les transporter sur un nouveau modèle, sur une perce euh, inspirée, des perces plus anciennes. On est parti sur des perces de, de BC20, qui étaient des modèles qui étaient fabriqués chez Buffet et Crampon dans les années 60. qui était une magnifique euh, clarinette, mais avec des, des particularités d'intonation euh, qui, qui ne sont plus, euh, on va dire, euh, envisageables à notre époque. Les autres personnes à qui on demande, ce sont des collègues proches avec qui on travaille en parfaite symbiose, notamment Michel Arignon et Nicolas Balderou. C'est une clarinette qui me plaît beaucoup, une clarinette qui revient aux sources de la sonorité traditionnelle buffet crampon. Quand j'étais au conservatoire, j'ai joué avec la BC20, donc. Et euh, la première fois que j'ai essayé la tradition, tout de suite ce son qui m'est revenu, c'était un bond en arrière de quelques dizaines d'années. Bon, ça c'est évidemment une impression très favorable, bon, mais ça suffit pas. On a compensé euh, les, les petits défauts de cette ancienne clarinette qui était la BC20 par euh, tout ce qu'on avait appris. Bon, ça fait, ça fait quand même 40 ans, et, et en 40 ans, on apprend des choses. Pour les emplacements de trous, pour euh, le travail du clétage, pour... Euh, là, c'est vraiment très très moderne, on a bénéficié de tout le travail effectué sur les, euh, les instruments des, des 15 dernières années, de la Tosca, de la Divine évidemment. Le résultat de ces recherches nous ont amené une perce plus petite, avec plus d'émissions et plus de projections, et c'est tout naturellement que nous nous sommes tournés vers une équipe euh, de développement américaine, avec des clarinettistes américains qui pratiquent ce type de jeu tous les jours. There were five American players involved. This is something very new for Buffet. Of course, in the past, there has been Americans' input, but not to this level. This has been an extreme honor to be the one of five American artists helping to design the first American-designed clarinet. collaborating at the same time. Um, the American side got together and, and the French side got together, um, yet we oftentimes came to the same conclusions. Throughout the process, the team tested a combination of elements, different bells, different barrels, and a variety of metals that were used for the plating, including the posts. Sur la tradition, euh, la particularité, c'est que nous utilisons des boules qui sont brutes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de dépôt ni de nickel ni d'argent. Et ça change quelque chose par rapport à, à l'acoustique, puisque la mise en vibration est, est différente. One of the things that makes this clarinet so special is the, um, the intonation. It is, um, the instrument is so even, both pitch and sound, that you don't have to do a lot of uh, manipulating to make a certain note sound good, and it just makes it so much easier and so much more fun to play. It's something that is extremely, extremely centered, easy to play, and a priori, there are very few questions to ask when it works just well. It's for that this name came spontaneously and has been there, because it was a simple, almost authentic, a authentic clarinet that had no defaults, in fact. My feeling is that a pure sound is what carries to the back of the hall, what at every volume people can hear you, and it can be very pleasant, but at, if you play with three P's or three F's, you can achieve a beautiful sound with a varied color. I believe that this instrument has achieved that. On m'a dit à l'orchestre la semaine dernière que c'était vraiment extrêmement lumineux comme son, et moi ça m'a beaucoup plu, c'est ce que je recherche au quotidien. I would recommend it to my students, to my colleagues, to anyone that will listen. I think that this model really encompasses all of the wonderful attributes of the French school of clarinet playing and delivers the most pure sound yet. The more you play it, the more you want to play it. And it was so funny as we were testing the instrument, everybody was grabbing at it saying, oh, it's my turn, it's my turn, let me play it now. I very much feel like a proud father of this great new line of tradition. Pour moi, c'est vraiment, vraiment positif, quoi. C'est un très bel instrument. Definitely a sound at the purest level that I think will travel for generations. Mm -hmm.